ఇది మన భారతీయ సాంప్రదాయానికి సాదృశ్యం ఇది మన చేనేత చెరకతో చేసే అద్భుత ఆవిష్కరణ మాస్టర్ వీవర్స్ మరియు మగ్గం ధరలకి కంచిపట్టు చీరలు ఫ్యాక్టరీ ధరలకి ఫ్యాన్సీ శారీస్ అండ్ చుడిదార్స్ మహిళలకు ప్రత్యేక వస్త్రాలయం కంచి కామాక్షి ప్రేక్షకులకు నమస్కారం వరల్డ్ మౌంటైన్ డే ఈరోజు మరి ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని మన నెల్లూరు జిల్లా నుంచి ఒక ప్రముఖమైన వ్యక్తి అంటే సూర్యప్రకాష్ ఆయన పర్వతాహరోకుడు ఆయన రెండు వేల పదిహేడులో మన జిల్లా నుంచి ఈ పర్వతారోహణ మొదలుపెట్టి ఎన్నో విజయాలు సాధించి ఈరోజు ఒక మంచి స్థాయిలో ఉన్నారు ఈ రోజు సందర్భంగా మన స్టూడియోకి వారు ఇచ్చేశారు వారిని అడిగి ఈ ఇంటర్నేషనల్ మౌంటైన్ డే అంటే ఏమిటి మరి వారికి సంబంధించిన విషయాలని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం నమస్కారం సురపక్ష గారు ప్రేక్షకులు అందరికి కూడా నమస్కారం ఎలా ఉన్నారు బాగున్నానండి వెరీ గుడ్ ఇంతకుముందు రెండు మూడు సార్లు మా యాక్ట్ ప్రేక్షకులు పరిచయం ఉన్నారు మీరు ఫస్ట్ నే ఈ మౌంటైనింగ్ మౌంటైనరింగ్ లోకి వచ్చినప్పుడు కూడా మీ ద్వారానే ఇంటర్వ్యూ నడిచింది మరి ఈ రోజు ఇంటర్నేషనల్ మౌంటైన్ డే అంటే ఏంటి ఇప్పుడు వరల్డ్ అదే ఇంటర్నేషనల్ మౌంటైన్ డే మనం ఎవ్రీ ఇయర్ డిసెంబర్ లెవెంత్న సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం ఎందుకంటే మౌంటైన్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ తెలియపరచడం కోసం ఈ మౌంటైన్ డే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం మౌంటైన్స్ గురించి తెలుసుకోవాల్సినంత అవసరం ఉందా మనకి ఖచ్చితంగా ఉందండి ఎలా ఎందుకంటే మనకు సఫిషియంట్ వాటర్ అంతా వచ్చేది కూడా మౌంటైన్స్ నుంచి ఈ ఓల్డ్లో మౌంటైన్స్ అంతా ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ కవర్ అయి ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు రివర్స్కి అయినా చిన్న చిన్న లేక్స్కి అయినా హిమాలయాస్ నుంచి వాటర్ అనేది వస్తాయి సో వాటిల నుంచి మనం హైడ్రో ఎలక్సి ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ చేయొచ్చు వాటర్ వాటర్ అంటే ఇప్పుడు ప్రతి అగ్రికల్చర్కి ల్యాండ్కి కావాల్సింది వాటరు అవంతా కూడా అంటే ఇట్లాంటి చిన్న చిన్నవి తెలియక మనం మౌంటైన్స్ని ఏదో సినిమాల్లో చూసి లేకపోతే గ్రాఫిక్స్లోనే చూసి ఇదే మౌంటైన్స్ అంటే మౌంటైన్స్ అంటే దూరంగా ఉంటాయి కనిపిస్తాయి వాటి వల్ల ఏం లేదు అనే భావంతో ఉంటారు ఈ మౌంటైన్స్ డే జరుపుకోవటం వల్ల అంటే ఇంత వనరులు అక్కడ ఉన్నాయి మోర్ ఓవర్ ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని చెట్లు కూడా ఉంటాయి చెట్ల నుంచి రబ్బర్ అయితే ఏమండి చిన్న చిన్న ఐటమ్స్ అన్నీ రావటం కూడా జరుగుతుంది అవన్నీ కూడా మౌంటైన్స్ నుంచే మనకు వస్తున్నాయి లభిస్తున్నాయి అనే ఒక ముఖ్య ఉద్దేశంతో అక్కడ ఎట్లాంటి రిసోర్సెస్ మనకు లభిస్తున్నాయనే దాన్ని ఒకటి మనసులో పెట్టుకొని గవర్నమెంట్ ప్రతి ఇయర్ డిసెంబర్ లెవెంత్న ఇంటర్నేషనల్ మౌంటైన్ డే సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు అంటే ఆ పర్వతాల యొక్క ఇంపార్టెన్స్ గురించి అవును మనం తెలుసుకోవడం అనేది ముఖ్యమైన ముఖ్యమైన ఆ సందర్భం ఒక రోజు నిర్ణయించారు నిర్ణయించి ఇది ఎక్కడ నిర్ణయించారు ఫస్ట్ ఈ మౌంటైన్ డే ఇంటర్నేషనల్ మౌంటైన్ డే సెలబ్రేట్ చేసేది స్టార్ట్ చేసింది టూ థౌసండ్ త్రీ నుంచి ఓకే ఇది ఫస్ట్ జపాన్లో డిస్కషన్ చేసి తర్వాత చిన్న చిన్నగా అన్ని దేశాలు దీనికి పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ రావటం మోర్ ఓవర్ ఇండియాలో అయితే మనకు వరల్డ్ మొత్తం ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ అయితే ఇండియాలో థర్టీ పర్సెంట్ హిమాలయాస్ కవర్ చేసి ఉన్నాయి సో ఇప్పుడైతే ఇంకా మౌంటైన్స్ మీద ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ రావటం ట్రెక్కి వెళ్తాం కొందరు ప్యాషనేట్గా చేస్తున్నారు చాలామంది చాలా ట్రెక్కింగ్ కంపెనీలు కూడా వచ్చేసాయి అలా సరదాకి ఎవరినన్నా అడుగుతున్నా కానీ ఒకప్పుడు బీచ్లు గోవా అలా వెళ్ళేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడైతే కంటిన్యూస్గా ప్రతి ఒక్కరూ హిమాలయాస్ లదాఖ్ సైడ్ కాశ్మీర్ సైడ్ రెగ్యులర్గా వెళ్తూ ఉన్నారు బైక్స్ అని అలా చూస్తున్నాం మీరు అన్నట్టుగా మన భారతదేశాన్ని తీసుకుంటే మూడు పక్కల సముద్రం అవునండి నాలుగో పక్క హిమాలయాలు ఆ హిమాలయాల వల్లనే మనకు వాటరు వస్తూ ఉంది అవును వాటర్ లేకపోతే ప్రాణాలు మనకి ఉండవు అవును మెయిన్గా గాలి నీరు ఆహారం మూడు మనం అనుకున్న ఆ నీరు వరకుగా గాలి కూడా కొద్దిగా మౌంటైన్స్ నుంచి మనకి రావాల్సింది అనుకుంటా ఆ వాటి వలన కూడా ఈ ఆహారం అన్నా కానీ ఆ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్కి అంతా వచ్చే ఆ వాటర్ దేనికైనా కూడా నీరు అనేది మనకి అవసరం జీవకోటికి అవసరం 
మరి ఇలాంటి దాన్ని మనం అక్కడ పొల్యూట్ చేస్తున్నారా పర్వతాల మీద ఏమైనా పొల్యూట్ అవుతుంది వాటర్ కూడా చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఏ విధంగా జరుగుతుంది అక్కడ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మౌంటైన్ ఎక్కాలంటే ప్రతిది టైప్ విత్ ప్లాస్టిక్ మనం ఏది తీసుకెళ్లాలన్నా ప్రీ కుక్డ్ ప్యాకెట్ ఫుడ్స్ తీసుకెళ్లాలన్నా కానీ ప్లాస్టిక్ సో అట్లా ఆ గార్బేజ్ అంతా కూడా అక్కడ వదిలేయటం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు లైక్ ఎవరెస్ట్ లాంటి మౌంటైన్స్లో అయితే కొందరు చనిపోవటం జరుగుతుంది ఆ చనిపోయినప్పుడు ఆ బ్యాగ్ డ్రెస్ సప్పు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అక్కడే వదిలేసి వస్తారు అవి కూడా అక్కడే ఉండిపోవాల్సి వస్తుంది అట్లాంటివి కూడా ఎక్కువ అయిపోతున్నాయి మరి ఈ ట్రెక్కింగ్ అంటే ఈ పర్వతారోహణ అనేది మీరు ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు నేను ఈ పర్వతారోహణ స్టార్ట్ చేసింది మళ్ళీ మస్తాన్ బాబు అన్నగారు మన జిల్లా వాస్తి జిల్లాకి మంచి పేరు తెచ్చారు ఆయన చేశాను కూడా రెండు వేల ఆరు నుంచి రెండు వేల పదహారు వరకు అన్న రికార్డ్స్ ఎవరు బ్రేక్ చేయలేదు మన సెవెన్ కాంటినెంట్స్ లో సెవెన్ హైయెస్ట్ పీక్స్ వన్ సెవెంటీ టూ డేస్ లో క్లైమ్ చేశాడు మళ్ళీ మస్తాన్ బాబు అన్న ఐఐటి స్టూడెంట్ ఐఐటి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఐఐఎం కలకత్తాలో చదువుకున్నాడు అన్న ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్సన్ ఆండీస్ లో చనిపోయారు టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ లో ఆయన మన నెల్లూరు జిల్లా గాంధీ జనసంఘం అవునండి సో అక్కడ అన్న చనిపోయిన తర్వాత నేను డిగ్రీ చదువుకునే రోజుల్లో నేను కూడా కాలేజీకి అంత కరెక్ట్ గా వెళ్లే పర్సన్ కూడా కాదు ఒకరోజు ఏదో కాలేజీకి కానీ నాకు ఒక మంచి అలవాటు ఉందండి ఇప్పటికీ న్యూస్ పేపర్ చదువుతాను డైలీ ఆ న్యూస్ పేపర్ చదివేటప్పుడు ప్రతిరోజు ఆర్టికల్స్ వస్తున్నాయి జిల్లా పేపర్లో వస్తున్నాయి తర్వాత మళ్ళీ నీ చాడ్ ఎక్కడ ఆ హెడ్లైన్స్ నేను ప్రతి దాంట్లో చెప్తుంటాను మళ్ళీ ఎప్పుడు పుడతావు మళ్ళీ ఎక్కడ మళ్ళీ ఇక లేడా అని ఆర్టికల్స్ కంటిన్యూస్గా వస్తున్నాయి అదే ఎవరు ఈ మళ్ళీ అని చెప్పి ఆ పైన చదివేది నేను స్పోర్ట్స్ పేజ్ చదివి ఇంకా పేపర్ అంత చూసేవాడిని కాదు అలాగా ఒకసారి మెయిన్ పేజ్లో ఫ్రంట్ పేజ్లో వచ్చింది అనమాట మళ్ళీ ఇక లేడు ఆండీస్లో చనిపోయిన మళ్ళీ మస్తాన్ బాబు అని ఆర్టికల్ వచ్చింది అరే ఇదేంది జిల్లా పేపర్లో వస్తుంది ఎక్కడని చెప్పి చదువుదామని అన్న గురించి చదివాను మళ్ళీ మస్తాన్ బాబు నెల్లూరు జిల్లా గాంధీ జనసంఘం వాస్తవ్యుడు ఐఐటి బీటెక్ ఐఐఎం కలకత్తా అన్న స్టడీస్ గురించి చదివాక సెవెన్ కాంటినెంట్స్లో సెవెన్ హైయెస్ట్ పీక్స్ క్లైమ్ చేశాడు వన్ సెవెంటీ టూ డేస్లో మనకి ఇప్పుడు సార్ అసలు వేసాలు దొరకటమే కష్టం అదే కదా వన్ సెవెంటీ టూ డేస్లో సెవెన్ కాంటినెంట్స్కి ఇన్ కేస్ ప్లాన్ చేసుకున్నా ముందే మౌంటైన్స్ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క సీజన్లోనే అలో అవుతుంది సో ఇది కూడా చాలా టెక్నికల్గా చేయాలి ఒక ప్లాన్ ప్రకారం చేయాలి అందుట్లో అన్న క్లైమ్ చేసిన ప్రతి మౌంటైన్ సండే ఒకటి మండే ఒకటి ట్యూస్డే ఒకటి వెన్స్డే ఒకటి సాటర్డే ఒకటి సండే ఒకటి సెవెన్ కాంటినెంట్స్ లో సెవెన్ హైయెస్ట్ పీక్స్ ఒక్కొక్క రోజు ఏడు వారాలు ఏడు వారాల్లో అట్లా ఆ డే వచ్చేలాగా చేస్తున్నాడు సో అన్న గురించి మొత్తం చదివాను అనమాట అరే అన్న గురించి ఓల్డ్ మొత్తం తెలుసు మనకు తెలియకపోవటం ఏంటి అని చెప్పేసి ఇమీడియట్లీ నేను కాలేజీకి రెడీ అయిన బ్యాగ్ తోనే అన్న వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను సో అక్కడికి వెళ్ళి అన్న గురించి తెలుసుకున్నాను తర్వాత ఇంకా క్లియర్ గా ఇంకా క్లియర్ గా చెప్పారు అందరు ఆ తర్వాత నేను అరే అసలు నేను కూడా ఎవరెస్ట్ ఎక్కాలనుకున్నాను అప్పుడే నిర్ణయం అప్పుడే నిర్ణయం తీసుకున్నాను బిఫోర్ దట్ నాకు ఎవరెస్ట్ గురించి అంటే అసలు ఏం తెలియదు అండి జీరో పర్సెంట్ నాలెడ్జ్ తెలియదు తెలియదు అంటే ఎవరెస్ట్ ఎక్కడానికి ఫార్టీ డేస్ పడుతుంది ఫార్టీ ల్యాక్స్ ఖర్చు అవుతుంది అనే భావన కూడా మినిమం మినిమం తెలియదు వన్ పర్సెంట్ కూడా తెలియదు వరల్డ్ హైయెస్ట్ మౌంటైన్ చదువుకుంది అది చదువుకుంది అడ్మన్ హిల్రీ టెన్జింగ్ నార్గే వీళ్ళు ఫస్ట్ క్లైమ్ చేశారు ఇంతవరకు అయితే తెలుసు ఎవరెస్ట్ గురించి అలా అన్న చనిపోయాడు అన్న గురించి విన్నాను ఐఐటి స్టూడెంట్ ఏంట్రా నెల్లూరు ఎన్ను అందులో అని చెప్పి నాకు చాలా అన్న గురించి ఇంకా తెలుసుకోవాలి తెలుసుకోవాలి అనుకుంటా నేను మౌంటైన్ ఎక్కాలనుకున్నాను ఆ తర్వాత వాళ్ళ అక్క దొరసానమ్మ గారితో నేను మాట్లాడుతున్నాను మాట్లాడుతుంటే దొరసాన అక్క నాకు ఒకటే చెప్పారు అక్క నేను ఎవరెస్ట్ ఎక్కాలక్క అంటే సిక్స్టీ ల్యాక్స్ అవుతుంది సూర్య హాన్ సిక్స్టీ ల్యాక్స్ ఏంటి డబ్బులు డబ్బులు మనకి ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితులు ఆరు లక్షలు కాదు అరవై వేలు దొరకటం కూడా స్టూడెంట్ లైఫ్ లో కష్టం ఇదేంటో పెద్ద రిస్క్ లాగా ఉంది అన్నది ఆ తర్వాత అక్క సరే నీ టైం బాగుంటే స్పాన్సర్షిప్ రావచ్చు బట్ ఫస్ట్ ఫిట్ గా ఉండాలా ఇలా ట్రైనింగ్ తీసుకోవాలా అవును సార్ అక్క చెప్పిన తర్వాత నేను ఫస్ట్ నేను మన నర్సింగ్ కొండలో ఇంట్లో కూడా చెప్పకుండా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను దగ్గరే కదా 
దగ్గరే ఇంటి పక్కనే వెళ్ళి ఆ కొండ ఎక్కి ఒక వాటర్ బాటిల్ తీసుకొని ఒక పది సార్లు ఎక్కి దిగేస్తూ అలా ప్రాక్టీస్ చేసేవాడిని ఓన్గా ఓన్గా ఏం తెలియదు అప్పుడు గూగుల్లో అలా అలా సర్చ్ చేస్తే మా కోచ్ శేఖర్ బాబు గారు బచ్చినపల్లి శేఖర్ బాబు గారు అర్జున్ అవార్డి సారు ఫోన్లో మాట్లాడుతూ చెప్పేవాడు అనమాట సార్ నేను కోర్స్ చేయాలి సార్ మౌంటైనరింగ్ కోర్స్ అండి ఓకే రా బాబు అప్లై చేసిన టూ ఇయర్స్కి సీట్ వస్తుంది డార్జిలింగ్లో ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది కాశ్మీర్లో ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది ఉత్తరకాశీలో ఒకటి ఉంది ఎక్కడ జాయిన్ అవుతాను సార్ మన నెల్లూరు హైదరాబాదు విజయవాడ ఇటు పక్క ఎక్కడ ఇక్కడ ఎక్కడ ఉండవరా బాబు మౌంటైన్స్ అట్టే కదా అని సార్ చెప్పారు అప్పుడు సార్తో నవ్వుకుంటూ మాట్లాడి సార్ ఇంకా ఒకసారి కలవటానికి వెళ్ళాను ఈ స్టూడెంట్ లైఫ్లోనే ఉన్నప్పుడు నేను ఇంటి దగ్గర నుంచి హైదరాబాద్కు పోవాలన్నా కానీ స్ట్రగ్లింగ్ ఫర్ మనీ స్ట్రగ్లింగ్ ఫర్ టైం అంటే టైంకి ఇంట్లో లేకపోతే అంటే ఆ డిగ్రీ లైఫ్ అంటే అదే చాలా క్రూషియల్ ఏజ్ ఇంట్లో వాళ్ళు అపార్ అపార్థం చేసుకునేదానికి కూడా ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అలా సార్ దగ్గరికి రెండు మూడు సార్లు వెళ్ళి మీట్ అవ్వకుండా వచ్చాను హైదరాబాద్ నుంచి సో సార్కి ఎలా నేను దగ్గర అవ్వటం మొదలుపెట్టానంటే సార్ మీకోసం వచ్చాను నెల్లూరు నుంచి మిమ్మల్ని మీట్ అవ్వలేకపోయిన సూర్య అని సార్ అని చెప్పి చెప్పేవాడిని ఆ చెప్పినప్పుడు సార్ ఇంకా నా ఇంట్రెస్ట్ చూసి చిన్న చిన్న కోర్సులు విజయవాడలో హైదరాబాద్లో రాక్ క్లైంబింగ్ ర్యాప్లింగ్ అంటే ఈ మౌంటైనరింగ్ అంటే ఏంటి అనే క్లాసులు నాకు బేసిక్ నాలెడ్జ్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ సార్ ప్రొవైడ్ చేయించాడు నా ఇంట్రెస్ట్ చూసి అప్లై చేసిన టూ ఇయర్స్కి వచ్చే సీటు కూడా వితిన్ టూ మంత్స్లోనే నాకు అరుణాచల్ ప్రదేశ్ నీమాస్ అని నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మౌంటైనరింగ్ స్పోర్ట్స్ అదే ఆ ఇన్స్టిట్యూట్లో సీట్ ఇప్పించారు సో అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత అప్పటి వరకు ఇంట్లో తెలియదు ప్రతి అప్పుడు నేను యూట్యూబ్లో వీడియోస్ చూస్తూ ఇంట్లో వాళ్ళందరూ కూడా తిట్టడం స్టార్ట్ చేశారు అరే ఏంద్ర మళ్ళీ మస్తాన్ బాబా అన్న వీడియోలు చూస్తున్నావు ఏం నువ్వు అలా చేస్తావు ఏంటి అవి ఊహల్లో కూడా జరగవు అనే వాళ్ళు ఇంట్లో నోటి దుర్వాసన చిగుళ్ల నుండి రక్తం వస్తుందా చల్లని తీయని ఆహారం తింటే పళ్ళు జిఫుమంటున్నాయా పై సమస్యలకు పరిష్కారం సెన్సోరా టూత్ పేస్ట్ నోటి దుర్వాసన చిగుళ్ల నుండి రక్తం వస్తుందా చల్లని తీయని ఆహారం తింటే పళ్ళు జిఫుమంటున్నాయా పై సమస్యలకు పరిష్కారం సెన్సోరా టూత్ పేస్ట్ అంటే అంత పెద్ద నాలెడ్జ్ అంత సర్కిల్ అంత డబ్బులు అవుతున్నాయంటే బ్యాకప్ అన్ని చెప్పి ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా ఊహించారు కదా నేను అప్పుడే ఫిక్స్ అయిపోయాను అప్పటికే ఎవరికి చెప్పలేను సో ఎవరెస్ట్ ఎక్కుతానంటే ఎవరికన్నా ఏం చేస్తున్నావు అండి నేను ఐఏఎస్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నాను ఐపీఎస్ కి అవుతున్నాను అంటే ఇట్స్ ఫైన్ అనుకుంటారు ఎవరెస్ట్ ఎక్కడానికి అంటే ఎవరికి కూడా చెప్పలేకున్నాను సార్ ఆ తర్వాత కోర్స్కి వెళ్ళి కోర్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా ఇంట్లో వద్దన్నారు నేను ఇంట్లో కూడా చెప్పకుండా మా అన్నయ్య బర్త్డే అయితే ఆ రోజు చెప్పేసి అంటే సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ మెయిన్స్ రాసేసి సబ్ ఇన్స్పెక్టర్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నాను విజయవాడలో మెయిన్స్ రాసిన తర్వాత వచ్చి ఇంట్లో ఉండి ఒక టూ డేస్ ఈ కోర్స్కి వెళ్తానమ్మా అని చెప్పేసి అదే సరదాగా రిజల్ట్ వచ్చేదాకా కాశ్మీరే ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు అని చెప్పేసి వెళ్ళి అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా తెలుగు వాళ్ళు తక్కువ మంది ఆబ్వియస్లీ అంతా ముంబై ఢిల్లీ నార్త్ వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉంటారు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నాకు తెలుగు తప్ప ఇంకో భాష అంటే ఇంగ్లీష్ కొద్ది కొద్దిగా మాట్లాడటం అది అంత మాత్రం కాదు వాళ్ళ మనకి హిందీ రాదు హిందీ కూడా నేను ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఛాన్స్ ఎక్కడైనా ఉండేదాన్ని మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూజ్ చేసుకోవాలనేది నా కాన్సెప్ట్ నేను హిందీ కూడా నేర్చుకుంది పానీపూరి బండి వాళ్ళ దగ్గర హిందీ నేర్చుకున్నాను భయ్యా డాలో పానీపూరి దేవు పానీపూరి దేవు కిత్నా భయ్యా ఇలా అంటే చిన్న చిన్న వర్డ్స్ నేర్చుకున్నాను అవి కూడా ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ లో అదే భూగులాగర ఫుడ్ బ్యాటర్ ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న వర్డ్స్ కి అవి కొంచెం యూజ్ అయ్యాయి తర్వాత నా టెంట్ లో కనీసం అక్కడికి వెళ్ళాక ఒక్కరు కూడా లేరు నేను ముందే ఫిక్స్ అయిపోయాను అరే వీళ్ళు సరిగ్గా కూడా మనతో మాట్లాడట్లేదు ఏంట్రా మనకు తెలుగు తప్ప ఏం రాదు కొంచెం దిగులుగా ఉండేది అనమాట తర్వాత ఇప్పటికే నేను అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్లో రికార్డ్ చేశాను సార్ ఇప్పటికి కూడా అది బ్రేక్ చేయలేదు రన్నింగ్లో నా కాన్సెప్ట్ అంతా అప్పుడు నేను పరిగెట్టేటప్పుడు నా వెనకాల కూడా ఎవరు కనిపించకూడదు వెనక్కి తిరిగి చూస్తే 
అలాంటి టెంట్లో ఎవరు లేని స్టేజ్ నుంచి రెండు మూడు రోజుల తర్వాత రన్నింగ్ పెట్టారనమాట అలా ఫస్ట్ నేను వస్తుంటే రెండు మూడు రోజులకే నా టెంట్ అంతా ఫుల్ అయిపోయేది అందరూ నాతో వచ్చి నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చి ఎంత ఫిట్గా ఉన్నావు ఎలా పరిగెస్తున్నావు ఎలా అన్నీ తెలుసుకొని తెలుసుకొని ఇంకా అందరూ బాగా ఫ్రెండ్స్ అయిపోవటం చేశారు అక్కడ ఒక వన్ మంత్ కోర్సు చేసిన తర్వాత నేను ఇక్కడికి రావటం అప్పుడే పేరెంట్స్ వద్దన్న పేరెంట్స్ అప్పుడప్పుడే కొత్త కొత్తగా టీవీలో రావటం ఎస్పెషల్లీ మందే ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ నా లైఫ్లో నేను ఇచ్చిన హాఫ్ అన్ అవర్ ఇంటర్వ్యూ ఏంటంటే యాక్ట్లోనే అది కూడా మీరే చేశారు అన్న వాళ్ళందరూ కూడా కోఆపరేట్ చేసి మీరందరూ ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నారు పేరెంట్స్కి అది సంతోషం ఇవ్వటం పేపర్లో పట్టడం న్యూస్లో రావటం చుట్టుపక్కల ఉన్న నాన్న అమ్మ ఇద్దరు జాబ్స్ చేస్తారు అమ్మ కొలిగ్స్ అంతా కూడా భలే బాబుని గమనారమ్మ మీరు నాన్నకు కూడా అలా అంటాం పొగట్టం వల్ల చాలా చాలా సంతోషంగా ఉండేది ఇంకా అందరు కూడా నన్ను సపోర్ట్ చేయటం స్టార్ట్ చేశారు అట్లా ఆఫ్రికా కాంటినెంట్ హైయెస్ట్ పీక్ కిలిమంజారా అని టాంజానియాలో ఉంది అది ఆగస్టు ఫిఫ్టీన్త్న మన ఇండిపెండెన్స్ డే రోజున నేను ఆ కాంటినెంట్ హైయెస్ట్ పీక్ క్లైమ్ చేసి కిలిమంజారో మౌంటైన్ మీద ఇండియన్ ఫ్లాగ్ హోస్ట్ చేసి అది నా ఇండియన్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ కూడా సో ఆ తర్వాత ఇంకా ఎక్కువ మీడియాలో రావటం పేరెంట్స్ అందరూ ఫుల్ఫిల్గా నేను ఈ మౌంటైనరింగ్ లోకి వస్తాను ఎవరెస్ట్ ఎక్కుతాను అంటే సపోర్ట్ చేయటం స్టార్ట్ చేసి సో అప్పుడు చిన్న చిన్నగా గవర్నమెంట్ సైడ్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్లో తిరుగుతూ ఉంటే ఇంత ఐదు మంది ఐదు కోట్ల మందిలో నీకు ఒక్కడికే ఎందుకు స్పాన్సర్షిప్ ఇవ్వాలి అన్న క్వశ్చన్స్ కూడా రైజ్ అవుతాయి ఆబ్వియస్లీ ఎవరెస్ట్ ఎక్కాలంటే నలభై లక్షలు ఖర్చు అవుతుంది నేను ఒక్క కోర్సే చేస్తున్నాను తర్వాత మన వరల్డ్లోనే సెకండ్ మౌంటైనరింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏషియాలో ఫస్ట్ హెచ్ఎంఐ హిమాలయన్ మౌంటైనరింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ డార్జిలింగ్లో ఉంది అక్కడికి వెళ్ళి కోర్స్ చేశాను అక్కడ వాళ్ళు కూడా రిపోర్ట్ ఇచ్చారు ఈ అబ్బాయి చాలా ఫిట్ మౌంటైన్స్లో చాలా ఫిట్గా ఉంటున్నాడు ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్సన్ అని వాళ్ళు రిపోర్ట్ ఇచ్చాక ఆ తర్వాత ఇంకో కోర్సు అడ్వాన్స్ బేసిక్ మౌంటైనరింగ్ కోర్సు అంటే ఈ కోర్సులో ఏం నేర్పిస్తారంటే అసలు మౌంటైన్ అంటే ఏంటి ఎలా క్లైమ్ చేస్తారు ఎన్ని రోజులు పడుతుంది ఎట్లాంటి ఫుడ్ ఉంటుంది నీ బాడీ దానికి సూటబుల్లా కాదా హై ఆల్టిట్యూడ్లో ఎలా రియాక్ట్ అవుతున్నావు నీ బాడీ టెంపరేచర్ ఎట్లా ఉంది ఈ మౌంటైన్స్లో నీకు సెన్సేషన్ ఎలా ఉంది మోర్ ఓవర్ ఎలాంటి డ్రెస్సెస్ వాడాలి ఎలాంటి ఫుడ్ తినాలి ఈ ఫుడ్ తింటే నువ్వు ఎలా ఉంటున్నావు ఈ బట్టలు వేసుకుంటే ఎలా ఉంటున్నావు అవన్నీ కూడా ఈ ఇన్స్టిట్యూట్లో నేర్పిస్తారు సో వాళ్ళు మన మీన్ ఆఫ్ సీ లెవెల్ అంటే మనం అప్రాక్సిమేట్లీ బిలో హండ్రెడ్ ఫీట్ హైట్లోనే ఉంటాం నెల్లూరు సముద్రం అంటానికి సో అక్కడ మనం ఫోర్ థౌసండ్ మీటర్స్ హైట్లోకి తీసుకెళ్ళి ఎలా రెస్పాండ్ అవుతుంది ఆ బాడీ కండిషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి అన్నీ చూసిన తర్వాత వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు హీ ఈస్ ఫిట్ ఫర్ మౌంటైన్స్ క్లైంబింగ్ అని చెప్పి సర్టిఫై చేసి దాని తర్వాత మనం అడ్వాన్స్ బేసిక్ మౌంటైనరింగ్ కోర్స్ చేశాను జవహర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మౌంటైనరింగ్ కాశ్మీర్లో పహల్గామ్లో ఉంది అక్కడ కూడా ఎక్స్ట్రీమ్ కోల్డ్ టెంపరేచర్ పెట్టి ఇండియన్ ఆర్మీ వాళ్ళ దగ్గరే ట్రైనింగ్ అయ్యాను సో అది అయిపోయిన దానిక వింటర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ లే లదాఖ్కి పంపించారు అక్కడ కూడా నేను మంచిగా పర్ఫామ్ చేయటం మోర్ ఓవర్ మౌంటైన్స్లో ఎవరికైనా ఒక కొత్త ప్రదేశానికి వెళ్తే నిద్రపట్టదు నాకైతే చెప్పాలంటే ఏ కొత్త ప్రదేశం అయినా వెళ్ళి నిల్చొని ఉండి కూర్చొని ఉంటే మాత్రం నిద్రపట్టదండి వెళ్ళి పడుకున్నానంటే అది ఏ ప్లేస్ అయినా నిద్ర వచ్చేస్తుంది అనమాట అది మౌంటైన్స్లో కూడా అట్టే నిద్రపట్టదు ఎవరికి నాకు ఆ నిద్రపట్టడం కూడా మంచి అడ్వాంటేజ్ లక్ష్యం నాకు చాలా యూజ్ అయింది సో మెల్కవ్ రావటం అనేదైనా అట్లా నిద్రపట్టడం అనేదైనా మంచి క్వాలిటీ మంచి క్వాలిటీ నేను సెవెన్ కాంటినెంట్స్ లో త్రీ కాంటినెంట్ హైయెస్ట్ పీక్స్ క్లైమ్ చేశాను ప్రపంచంలోనే ఎత్తైన శిఖరం ఎవరెస్ట్ ఎవరెస్ట్ ని టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ మే సిక్స్టీన్త్ న క్లైమ్ చేశాను సో ఆఫ్రికా కాంటినెంట్ హైయెస్ట్ పీక్ కిలిమాంజారు టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ న క్లైమ్ చేశాను మరి ఈ మౌంటైన్ ఏరియా సందర్భంగా మీరు ఏమి సందేశం ఇస్తారు జనరల్ గా ఇప్పుడు కూడా చాలామంది పర్వతారోహకులుగా స్టార్ట్ అవుతున్నారు ట్రెక్కింగ్లు వాటికి వెళ్తున్నారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా మౌంటైన్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ గార్బేజ్ కానీ ఏదైతే డస్ట్ అక్కడ పడేయకుండా అక్కడి నుంచి మౌంటైన్స్ని మనం పవిత్రంగా భావిస్తే ఆ మౌంటైన్సే మనకు ఇంకా రిసోర్సెస్ చాలా ఇస్తాయని నేను అందరికీ మెసేజ్ ఇస్తున్నాను వాటిని ఒక గాడెస్ దైవంగా భావిస్తే మనం మాత్రం ఖచ్చితంగా
ఆ మౌంటైన్స్ గురించి తెలుసుకోవాల్సిందిగా నేను ఇంపార్టెన్స్ మరి కొత్తగా ఈ ఆకాంక్ష మీలాగా ఉన్న వారికి నేను ఒక పర్వతారోహణ నేర్చుకోవాలి కోర్సు నేర్చుకోవాలి అనుకున్న వాళ్ళకి ఏంటి అకా అకాడమీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా అకాడమీ ఇప్పుడు నేనే స్టార్ట్ చేశానండి నెల్లూరులో నర్సింహకొండలో రాక్ క్లైంబింగ్ ర్యాప్లింగ్ అకాడమీ ఉంది బేసిక్గా మన మౌంటైనరింగ్లోకి కావాలంటే ట్రెక్ రాక్ క్లైంబింగ్ ర్యాప్లింగ్ ఇవి చిన్న బేసిక్ ఇవి నేర్చుకోవటానికి నేనైతే హైదరాబాద్లో కాశ్మీర్లో అలా నేర్చుకున్నాను మన జిల్లా వాస్తు వీళ్ళకైతే ఎస్పెషల్లీ నర్సింహకొండలోనే ఉంది అక్కడ చేయొచ్చు ఇవి కూడా రీసెంట్గా నేను అఫీషియల్ టెండర్స్ ఈ పర్మిషన్ల మీద కాకుండా ఒక టెండర్ వేసి టెండర్ రూపంలో నరసింహకొండ సూర్యప్రకాష్ అడ్వెంచర్ అకాడమీ రిజిస్ట్రేషన్ అయి ఉంది దాని పేరు మీద టెన్ ఇయర్స్ అగ్రిమెంట్ తెచ్చుకున్నాను మైపాడు బీచ్ కూడా బోటింగ్ టూరిస్ట్ స్పాట్గా చేసేదానికి ఇంకా స్కూబా డైవింగ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ బోటింగ్ ఏటీవీలు ఇవన్నీ కూడా మైపాడు బీచ్లో చేసేదానికి కూడా అంటే క్యాంపింగ్ టెంట్స్ 10 ఇయర్స్ అగ్రిమెంట్ కొత్త కోడూరు కూడా అలా టెన్ ఇయర్స్ అగ్రిమెంట్ వచ్చింది మన నెల్లూరు చెరువు స్వర్ణాల చెరువు కూడా నాకు టెన్ ఇయర్స్ అగ్రిమెంట్ ఇచ్చారు సో బోటింగ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ బోటింగ్ చేసేదానికి ఎరగాలమ్మ టెంపుల్ సైడ్ నుంచి చేసుకోమని గవర్నమెంట్ ఏపీటీడిసి కూడా నాకు చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ మౌంటైన్స్ ఒకటే కాదు ఈ అడ్వెంచర్ యాక్టివిటీస్గా చెప్పుకోవచ్చు ఇవన్నీ ఇవన్నీ మీరు ఇస్తారు ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలు ఏంటంటే ఫోన్లకే రూమ్కే అలవాటు పడిపోయి ఉన్నారు ఆబ్వియస్లీ అలా ట్రెక్ వచ్చేటప్పుడు మనం అంతా కూడా చిన్నప్పటి నుంచి ఆ కొండలు గొట్టలాని తిరిగేసి ఉంటాం ఇప్పుడు పిల్లలు ఏంటంటే ఒక చిన్న ముళ్ళ చెట్టుని చూసినా కానీ ధైర్యంగా ముందుకు వెళ్ళలేకున్నారు సెన్సిటివ్గా సెన్సిటివ్గా ఉన్నారు వాళ్ళు మెంటల్లీ ఫిజికల్లీ స్ట్రాంగ్ అవ్వాలంటే ఈ అడ్వెంచర్ అకాడమీలు చాలా చాలా హెల్ప్ అవుతాయి ఎందుకంటే ఒకసారి వచ్చి చూస్తే ఆ భయం అనేది పోద్ది హైట్ నుంచి మౌంటైన్స్ హైట్ నుంచి ర్యాప్లింగ్ చేసుకుంటే కిందకి దిగేటప్పుడు పైన నుంచి చూడటంగానే చాలా భయం అనిపిస్తుంది వాళ్ళలో మనోధైర్యం ఆత్మధైర్యం నింపేదాని కోసం కూడా ఈ యాక్టివిటీస్ అన్నీ ఆ మౌంటైనర్స్ కానీ తీర్చిదిద్దకపోయినా కానీ ఇవన్నీ కూడా యూస్ అవుతాయి చిన్నపిల్లలకు కూడా మానసికంగా దృఢంగా ఉంటాయి దృఢంగా ఉంటాయి సో వాటి లైఫ్ లో ఎటువంటి ఇబ్బందులు వచ్చినా కూడా ఎదుర్కొనే కెపాసిటీ కెపాసిటీ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మొన్న మనకు మిచాంగ్ తుఫాన్ వచ్చింది వర్షం వస్తే కొందరు బయటికి రాలేకపోయారు ఎవరన్నా హెల్ప్ అన్నా చేయలేకపోయారు కొందరు మాత్రం ధైర్యంగా తిరుగుతున్నారు ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు ఇలాంటివన్నీ జరుగుతున్నాయి ఈ కొందరు అంటే డిగ్రీ అయినా ఇంటర్మీడియట్ అయినా టెన్త్ ఎవరైనా వచ్చి ఆ కోర్సులు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మన దగ్గర బోటింగ్ యాక్టివిటీస్ చేసిన నీళ్లు కొత్తగానే అనిపిస్తాయి అనమాట అరే ఇదే కదా తెలిసిందే కదా మనం అట్లీస్ట్ ఒకరికి సహాయం చేయాలి ఈ విపత్తుల్లో చాలా మంది స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు అనే మనోధైర్యం కూడా వాళ్ళు ఉండటం కోసం కూడా ఈ యాక్టివిటీస్ అన్ని యూస్ అవుతాయి మరోవర్ ఎస్పెషల్లీ చెప్పాలంటే ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ మంది సూసైడ్ చేసుకొని చనిపోతున్నారు సో ఎందుకంటే భయపడి ఆత్మధైర్యం లేక సో ఇవ ఇవన్నీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అట్లాంటి కండిషన్స్ ఎదురైనప్పుడు కూడా మౌంటైన్స్కి వెళ్దాం ఏదన్నా ట్రెక్కి వెళ్దాం అనే భావన కూడా కలగద్దు అనమాట ఈ గవర్నమెంట్ ఎలాంటి సపోర్ట్ ఇస్తుంది మీలాంటి వాళ్ళకి రీసెంట్గా నేనైతే ఎవరెస్ట్ ఎక్కింది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ మే సిక్స్టీన్త్న సో అప్పుడు గవర్నమెంట్ నుంచి టెన్ ల్యాక్స్ డబ్బులు ఇచ్చారు గవర్నమెంట్ ఎవరెస్ట్ ఎక్కడం కోసం మొత్తం నా మీద మొత్తం వేచి అదే ఇన్వెస్ట్ చేసింది సో తర్వాత రీసెంట్గా గవర్నమెంట్ జాబ్ కూడా అనౌన్స్ చేశారు అదేవిధంగా సీఎం గారు నలభై లక్షల రూపాయలు డబ్బులు ఇచ్చారు నేను సాధించిన విజయాలన్నీ తెలుసుకొని ఇన్ని సాధించాడు ఇంత ట్రాక్ రికార్డు ఉందని తెలుసుకొని ఫార్టీ ల్యాక్స్ డబ్బులు ఇవ్వటం జరిగింది ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ లో వివాహ మరియు పండగ వేడుకలు పెళ్లి చూపుల నుండి మాంగల్య ధారణ వరకు కావలసిన కంచిపట్టు చీరలు కంచి సొసైటీ ధరలకే అమ్మకం లేడీస్ వేర్ మెన్స్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ లో సరికొత్త పండగ కలెక్షన్ సంప్రదాయమైన పెళ్లి పట్టు చీరలకు నైన్ వన్ సిక్స్ బంగారు ఆభరణాలకు ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ టెక్స్టైల్స్ అండ్ జ్యువెలరీ నెల్లూరు ఏదేమైనా కూడా ఈ పర్వత ఆరోహణ మౌంటింగ్ డే అనే ఈ సందర్భం నిజంగా పిల్లలకి స్టూడెంట్స్ కావచ్చు ఇంకెవరైనా కావచ్చు దీనికైనా క్వాలిఫికేషన్ అవసరమా మౌంటైన్ కోర్సులో చేరడానికి 
ఖచ్చితంగా అండి అంటే క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలి ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ అనమాట కొందరు కొందరు ఎయిటీన్ ప్లస్ అయినా కానీ అంత మెంటలీ అంత స్ట్రాంగ్ ఉండరు కొంచెం మెంటలీ స్ట్రాంగ్ ఉన్న వాళ్ళు కోర్స్ చేయటానికి ఎలిజిబుల్ ఇప్పుడు రైట్ నా మౌంటైన్స్ ట్వెల్వ్ ఎయిట్ ప్లస్ ఏజ్ వాళ్ళని కూడా క్లెయిమ్ చేపిస్తున్నారు అనమాట అవి కూడా పెద్ద పెద్ద రికార్డ్స్ రాష్ట్రపతి అవార్డ్స్ తీసుకుంటున్నారు క్లెయిమ్ చేసిన చిన్న పిల్లలు చిన్న మౌంటైన్స్ చేసినా అంత పెద్ద పొజిషన్కి వెళ్ళిపోతున్నారు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఒకప్పుడు సార్ అంటే డైరెక్ట్ ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట మౌంటైనర్స్ నా ఫ్రెండ్లే చాలా మంది జాబ్ జాబ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్కువ సో ఎవరెస్ట్ ఎక్కాలని ఇన్ కేస్ ఏదో ఆ జాబ్ కోసమే కొందరు గురి పెడతారు మంది ప్యాషనేట్గా చేస్తున్నాం ఒక ప్రొఫెషనల్గా చేస్తున్నాం మనం అంతా జాబ్ గురించి ఎక్స్పెక్ట్ చేయం కదా కొందరు జాబ్ మీద వస్తే అడ్వెంచర్లో డెత్ రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది మళ్ళీ అది రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అని చెప్పి అలా హోల్డ్ చేసి పెట్టున్నారు బట్ అనౌన్స్ చేసి ఇచ్చేస్తే ఎవరేమో అడిగేది ఉండదు ఇవ్వచ్చు ఓకే ఓకే మీరు ఎవరెస్ట్ శిఖరానికి ఓ రికార్డ్ సాధించారు మరి ఎవరెస్ట్ శిఖరం ఎక్కాలంటే దానికి ఎన్ని రిస్కులు ఉంటాయి ఆర్థిక పరమైన ఖర్చులు ఏంటి అదేవిధంగా ఎక్కేటప్పుడు మీరు పడ్డ కష్టాలు కావచ్చు సాహసాలు కావచ్చు వాటి గురించి చెప్పండి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా తెలుసు ప్రపంచంలోనే ఎత్తైన శిఖరం అంటే ఎవరెస్ట్ ఆ ఎవరెస్ట్ ఎక్కడానికి నలభై రోజులు పడుతుందండి ఓ నలభై రోజులు పడుతుంది మూరో నలభై యాభై లక్షలు డబ్బులు ఖర్చు అవుతాయి అబ్బో అంత ఖర్చు అవుతుందా వీటిలన్నిటికి కూడా అన్నిటికంటే కూడా మెయిన్ ఫిట్నెస్ వాడి ఫిట్నెస్ ఫిట్నెస్ ఫిట్నెస్తో పాటు మనం చిన్న మన ఎక్స్పెక్టేషన్ మొత్తం మనం చిన్న వన్ వన్ పెయిర్ ఆఫ్ సాక్స్ లేకపోయినా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అంత ప్లాన్ చేసుకొని ఎలాంటి ప్లానింగ్ ఉండాలంటే సఫిషియంట్ అన్ని ఎక్కువ ఉండవు మళ్ళీ ఎక్కువ వెయిట్ అయినా కానీ మనం మోయాలి ఎవరెస్ట్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే నేనైతే నార్త్ ఫేస్ చైనా సైడ్ నుంచి ఎవరెస్ట్ ఎక్కాను చైనా సైడ్ నుంచి ఎక్కాను చైనా టిబెటన్ మౌంటైనరింగ్ అసోసియేషన్ అని సిటిఎంఏ అని ఉంటుంది వాళ్ళకి వాళ్ళ దేశంలో ఉన్న ఎవరెస్ట్ ఎక్కడం కోసం మనం పద్నాలుగు లక్షలు ఫీజు కట్టాలి సో దానికంటే ముందు కూడా మన అదే ఆ కట్టి పర్మిషన్స్ వచ్చేసిన తర్వాత నేనైతే మన నెల్లూరులో అదే అకాడమీలో ఉండే విజయవాడలో అప్పుడు బిఫోర్ ఇంకో రెండు నెలల ముందు అంతా ఓన్లీ రన్నింగ్ ఫుడ్ తినటం వెయిట్ పెంచడం ఓన్ డైలీ థర్టీ కిలోమీటర్స్ పరిగెట్టేవాడిని డైలీ థర్టీ కిలోమీటర్స్ మార్నింగ్ పరిగెత్తాలి రన్ చేసేవాడిని మా కోచ్ అలాంటి షెడ్యూల్ నాన్ స్టాప్గా అప్పుడు ఎలా ఉండేదంటే ఒక చిన్నపిల్లలు ఆడుకునే రిమోట్ అదే కీ పెట్టి వదిలేస్తే కార్ ఎలా తిరుగుతుంటుంది అలా పరిగెట్టుకుంటూ ఉండేవాడిని సో దాంతోపాటు సూర్య నమస్కారాలు యోగా జిమ్ స్విమ్మింగ్ అన్ని చేసేవాడిని ఫిట్నెస్ ఫిట్నెస్ కోసం అవన్నీ చేసి ఫిట్ అయ్యేవాడిని సార్ గ్రౌండ్లో ఎంత కష్టపడితే అక్కడ ఎంత సుఖపడతామని చెప్పేవాడు మా కోచ్ సో దాంతోపాటు ఏమైందంటే ఎవరెస్ట్ నేను చైనా సైడ్ నుంచి క్లైమ్ చేశాను నాకు కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్ అంతా నేపాల్కి వెళ్ళి ఇక్కడ నుంచి విజయవాడ నుంచి ఢిల్లీ వెళ్ళాను ఢిల్లీ నుంచి నేపాల్ వెళ్ళాను నేపాల్లో నాకు కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్ అంతా తీసుకున్నాను అక్కడ నుంచి ఒక రెండు మూడు రోజులు నేపాల్ టెంపరేచర్ మన ఇండియా కంటే కొంచెం కూల్గా ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ ఉండి చైనాకి వెళ్ళి చైనా నుంచి క్లెయిమ్ చేయటం స్టార్ట్ చేశాను బేసిక్గా బేస్ క్యాంప్లో అంత టెంపరేచర్ ఏమి ఉండదు ప్రతి ఒక్కరు కూడా బేస్ క్యాంప్కి వెళ్తుంటారు అదే సరదాగా వెళ్ళిపోవచ్చు బేస్ క్యాంప్ వరకు అంత కష్టమే ఉండదు కొందరు బేస్ క్యాంప్కి వెళ్ళినా కానీ ఎవరెస్ట్ ఎక్కేసినట్టు రాపిస్తూ ఉన్నారనమాట ఆర్టికల్స్ కూడా బేస్ క్యాంప్ వరకు ఏం కాదు ముప్పై నలభై వేలతో అయిపోతుంది అది దాన్ని కూడా ఎవరెస్ట్ ఎక్కినట్టు రాపిస్తుంది నలభై వేలతో అయ్యేది ఎక్కడ నలభై లక్షలతో అయ్యేది ఎక్కడ సో అట్లా బేస్ క్యాంప్కి వెళ్ళి బేస్ క్యాంప్లో జీరో టు మైనస్ ఫైవ్ ఉంటుంది టెంపరేచర్ అక్కడి నుంచి అడ్వాన్స్ బేస్ క్యాంప్ సిక్స్ థౌసండ్ ఫైవ్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ నుంచి ఎయిట్ హండ్రెడ్ వరకు క్యాంప్ వేసి ఉంటారు అక్కడ ఉండి ఆ వెదర్కి అలవాటు పడి ఆ వెదర్ టూ త్రీ డేస్ అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా ఇప్పుడు మన టెంపరేచర్ ట్వంటీ ఫైవ్ అలా ఉంది ఈ రేంజ్ వల్ల 
అదే సమ్మర్లో అయితే ఫార్టీ ప్లస్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు ఉండగలుగుతున్నా అప్పుడు ఉండగలుగుతున్నా ఎందుకంటే మన బాడీ అలవాటు పడతాం అక్లమటైజేషన్ అంటారు ఇయర్స్ ద్వారానే ఎయిటీ పర్సెంట్ మనం ఆ వెదర్కి తట్టుకునే కెపాసిటీ వస్తుంది మనకు అట్లా ఆ వెదర్ అలవాటు పడి అడ్వాన్స్ బేస్ క్యాంప్ సిక్స్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ మీటర్స్లో నార్త్ సైడ్ అడ్వాన్స్ బేస్ క్యాంప్ ఉంటుంది అక్కడికి వెళ్ళి ఆ వెదర్కి అలవాటు పడి అక్కడ ఉంటాం అక్కడ నుంచి సెవెన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ కూడా వన్ డే ఉండి ఆర్టిఫిషియల్ సిలిండర్స్ ఇప్పుడు న్యాచురల్ ఆక్సిజన్ లభిస్తుంది అక్కడ ఆర్టిఫిషియల్ ఆర్టిఫిషియల్ సిలిండర్స్ మీద కూడా నీ బాడీ ఎలా ఎలా రియాక్ట్ అవుతుందో చూస్తారు అక్కడ ఉండి ఈ ప్రాసెస్ జరిగే లోపల ఒక పది రోజులు పడుతుంది అగైన్ మళ్ళా కిందకు వచ్చేస్తాం బేస్ క్యాంప్కి ఓకే బేస్ క్యాంప్కి వచ్చి మళ్ళా బాడీ బేస్ క్యాంప్లో సఫిషియంట్ ఫుడ్ అన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట ఏదో చికెన్ కొంచెం కొంచెం మంచి ఫుడ్డే లభిస్తుంది మనకు ఒకరికి సపోర్ట్గా కోచ్ షేర్పాస్ పోటర్స్ డాక్టరు కెమెరామెన్ అందరూ వస్తారనమాట అందరూ బేస్ క్యాంప్లో ఉంటారు వాకీ టాకీలో చెప్తుంటారు వెదర్ కండిషన్స్ ఒక సిక్స్ కంట్రీస్ నుంచి వెదర్ రిపోర్ట్స్ తీసుకుంటారు ఆ వెదర్ రిపోర్ట్స్ తీసుకొని అందరికీ అంటే ఇట్లా ఇప్పుడు ఈ కండిషన్స్ ఉన్నాయని వాకీ టాకీలో చెప్తుంటారు మన దగ్గర శాటిలైట్ ఫోన్ ఉంటుంది మా కోచ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ చెప్తుంటారు ఎప్పుడు కల్ కదిలి వెళ్ళాలి ఎప్పుడు నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి ఎప్పుడు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి రీచ్ అవ్వాలి అనేది ఏ టు జెడ్ చెప్తారు ఏదైనా ఉండాలి రాత్రి వెళ్ళేటప్పుడు బయలుదేరి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా అక్కడ ఉన్న ఏదన్నా చాక్లెట్ కానీ ఫుడ్ ప్యాకెట్ ఏదన్నా ఉంటే తీసుకెళ్ళి నీతో దారిలో తింటూ ఉండాలి ఇప్పుడు కడుపు అంతా మొత్తం కొట్టేసి ఖాళీ అయినట్టుంది కదా సరే నువ్వు వెళ్ళి నైట్ తినాలి ప్లస్ చాక్లెట్ బిస్కెట్ ఇంకా డ్రై ఫ్రూట్స్ ఏమన్నా ఉన్నా పైన అన్నీ క్యారీ చేయి దారిలో కూడా నువ్వు తింటుండాలి నీకు ఎనర్జీ డౌన్ అవుతుంది నువ్వు ఏ ఏ పొజిషన్ లో అయితే నేను ఇంకా అవ్వలేదు అనుకుంటావో అప్పుడు వచ్చేయాలి ఇంకోటి సూర్య కిందికి రావడానికి కూడా ఎనర్జీ కావాలి పైక ఎక్కడానికి మొత్తం ఎనర్జీ లాస్ చేయొద్దు మనం ఆ సెవెన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ మీటర్స్ లో ఆక్సిజన్ ఆర్టిఫిషియల్ సిలిండర్స్ మీద ఉండి అక్కడే మైనస్ ట్వంటీ ఉంటుంది టెంపరేచర్ సో మైనస్ ట్వంటీ సో అక్కడ నుంచి మళ్ళా అగైన్ బేస్ క్యాంప్ వచ్చేస్తాం ఫైవ్ థౌసండ్ మీటర్స్ కి వచ్చి ఎప్పుడైతే నేను చెప్పాను కదండి ఆ విండ్ స్పీడ్ ఎప్పుడైతే తక్కువ ఉంటుందో అప్పుడు ఎవరెస్ట్ ఎక్కడానికి అనుకూలిస్తుంది టెంపరేచర్ కంటే విండ్ స్పీడ్ మెయిన్ అనమాట మొన్న మన వరదల్లో వర్షం పడ్డం సేపు ఏం కాలేదు విండ్ స్పీడ్ వల్ల నాస్తి నష్టం జరిగింది అన్ని నష్టాలు కూడా జరిగింది విండ్ స్పీడ్ వల్ల అట్లా ఆ విండ్ స్పీడ్ తగ్గేది ఎవరెస్ట్ మీద మే ఫస్ట్ వీక్ ఎండ్ నుంచి సెకండ్ వీక్ ఎండ్ వరకు వన్ వీక్ ఆ టెన్ డేస్ కొంచెం తగ్గుతుందండి అప్పుడు తగ్గినప్పుడు ఆ విండ్ విండ్ రిపోర్ట్స్ తీసుకొని మనం అగైన్ స్టార్ట్ అయిపోతాం ఫైవ్ థౌసండ్ మీటర్స్ నుంచి ఫైవ్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్కి వెళ్తాం అక్కడి నుంచి సిక్స్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్కి వెళ్తాం అక్కడి నుంచి క్యాంప్ వన్ సెవెన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ మీటర్స్కి వెళ్తాం అసలు సిసల కష్టం అనేది మొదలయ్యేది ఎవరెస్ట్లో ఇక్కడి నుంచి బాగా హాట్ వాటర్ అలా గాల్లోకి వేస్తే ఐస్ క్యూబ్స్గా కింద పడుతుంటాయి నడిచి వెళ్ళేదానికి ఒకే బాట లాగా ఉంటుంది ఆ బాట మీదే వెళ్ళాలి అక్కడ రోప్స్ ఆల్రెడీ ఫిక్స్ చేసి ఉంటాయి మనకు జూమర్ ఆ విండ్ స్పీడ్కి ఎగిరి ఎగిరిపోకుండా ఒక్కొక్క షూ త్రీ త్రీ కేజెస్ ఉంటుంది బ్యాగ్ ఫిఫ్టీ కేజెస్ వెయిట్ ఉంటుంది ఇలాంటి కష్టమైన కూడా నేను సాధించానంటే ఇప్పుడు యూత్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా సాధించగలరు బట్ కష్టపడాలి అది నేను నా ప్రాక్టీస్ అప్పుడు అన్ని మౌంటైన్స్లో అంత కష్టపడ్డాను థర్టీ కిలోమీటర్స్ రన్ చేసేవాడిని అంటే నేనే కాదు ప్రతి ఒక్కరు కూడా చేస్తారు ఆ ఎవరెస్ట్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే మన ఫ్యాట్ అంతా బౌన్ అయ్యి బోన్ వెయిట్ మీద బోన్ మీద పడుతుంది ఎఫెక్ట్ బోన్ కూడా కరిగిపోయే అంత కష్టం ఏర్పడుతుంది మనకు అడుగు తీసి అడుగు వేయటానికి ఐదు నిమిషాలు పడుతుంది సో సెవెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మీటర్ దగ్గర క్యాంప్ టూ ఉంటుంది ఆ క్యాంప్ టూకి వెళ్ళి అక్కడ ఒక నైట్ పడుకొని అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాం కంటిన్యూస్గా టూ డేస్ నిద్ర ఉండదు ఫుడ్ ఉండదు ఓన్లీ హాట్ వాటర్ ఉంటాయి ఫ్లాస్క్లో కనీసం మనం వెళ్ళే బాటలో లెఫ్ట్ సైడ్ పడ్డ రైట్ సైడ్ పడ్డ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫీట్స్ లోయలో పడిపోతాం మిస్ అయితే మిస్ అయితే ఆ విండ్ స్పీడ్కి నాకు భలే ఎమోషనల్గా భావించింది ఏంటంటే మనం ప్రాంతీయ అభిమానం అన్నీ ఉంటాయి మన దగ్గర ఎస్పెషల్లీ మన నెల్లూరు వాళ్ళ మన తెలుగు ప
ఎవరెస్ట్ ఎక్కేటప్పుడు ఒక అతన్ని హాయ్ చెప్పాను అతను హాయ్ చెప్తే చెప్పలేదు మిడ్ నైట్ టూ ఓ క్లాక్ మే సిక్స్టీన్త్ అదే ఇంకో ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ అవర్స్లో నేను ఎవరెస్ట్ టాప్కి రీచ్ అయిపోతాను అతను ఏం చెప్పాడని చెప్పలేదు హాయ్ చెప్పలేదు మన టార్చ్ లైట్ ఉంటుంది నైట్ టైం నడుచుకొని వెళ్లాల్సి ఉంటుంది మీతో పాటు ఇంకొక కొలిగ్గా మీరు చెప్పే ఆ కొలిగ్ అక్కడ ఉన్నాడు హాయ్ చెప్పాను అతనేమో నాకు హాయ్ చెప్పలేదు సరే నేను మళ్ళీ ఒక వన్ మినిట్ ఆగి వాటర్ దిగి వన్ అవర్ నడిచిన తర్వాత వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ రెస్ట్ తీసుకొని వాటర్ తాగి మళ్ళీ మూవ్ అయిపోతుంటాను హాయ్ చెప్పంగానే చెప్పకపోతే మనం ఆబ్వియస్లీ ఎవరినైనా పలకరిస్తే పలకరికపోతే తిట్టుకుంటాం కదా నేను నా భాషలో తిట్టుకున్నాను తను వెళ్ళేటప్పుడు క్లియర్గా లైట్ వేసి ఇక్కడ టార్చ్ లైట్ ఉంటుంది లైట్ వేసి అలా తిరిగి చూస్తే డెడ్ బాడీ అరే డెడ్ బాడీ ఏంట్రా అగైన్ నాకు మళ్ళీ బాధ వచ్చేది మళ్ళీ మా సాన్ బాబు అన్న చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు ఎలా బాధపడ్డారో వాళ్ళు ఏడ్ చేయాలని చూసి ఇన్ కేస్ నేను మౌంటెనరే అతను మౌంటెనరే ఇక్కడ నాకేమన్నా అయితే మా ఇంట్లో వాళ్ళు బాధపడతారు అమ్మ నాన్న అన్న తమ్ముడు అందరూ గుర్తొచ్చేవాళ్ళు అనమాట గుర్తొచ్చి ఏడిస్తే మళ్ళా కన్నీళ్ళు గడ్డగట్టేస్తాయి ఇక్కడంతా ఫ్రాస్ట్ బైట్ చేయాల్సి ఉంటుంది నాకు ఆ ఏడ్చిన మరకులు ఆక్సిజన్ మరకులు మోర్ దెన్ వన్ మంత్ పోలేదు సో అవన్నీ చూస్తే ఇంట్లో వాళ్ళు బాధపడతారని ఎవరైనా కూడా గడ్డ కట్టిపోతాయి గడ్డి కట్టిపోతాయి రంగు రంగుల చిరునవ్వుల సంతోషమే పండుగ సరదాల సంతోషం ఆనందమే మనసుకు నచ్చేలా నచ్చేది దొరకేలా పండుగ కోరిక వస్త్రాల వేడుక సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ అన్న ఫేవరెట్ షాపింగ్ సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ లో అద్భుతమైన వెడ్డింగ్ కలెక్షన్ సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ జీటీ రోడ్ నెల్లూరు అట్లాంటి కండిషన్ ఉంటది వస్తే కూడా ఇంట్లో వాళ్ళు ఎక్కువ బాధపడతారని కొద్ది రోజులు నేపాల్ కొద్ది రోజులు హైదరాబాద్ విజయవాడ అలా అలా ఉండి ఎప్పుడో ఎవరెస్ట్ ఎక్కిన వన్ అండ్ హాఫ్ టూ మంత్స్ తర్వాత వచ్చాను నేను నెల్లూరు క్లైమేట్ కండిషన్స్ మార్చుకుంటా అలవాటు పడుతూ వచ్చారా అంటే ఆ వచ్చిన తర్వాత అలా చూస్తే నన్ను మా అమ్మ నాన్న మినిమం ఎవరెస్ట్ ఎక్కిన వల్ల ఎయిట్ టు ఫోర్టీన్ కేజెస్ ఎవరైనా వెయిట్ డిక్రీస్ అయిపోతారు అలాంటి కండిషన్స్ ఎక్స్ట్రీమ్ కోల్డ్ టెంపరేచర్ ఉంటుంది మరో ఎక్స్ట్రీమ్ విండ్స్ హైగా ఉంటాయి సో అలాంటి కండిషన్స్ లో మనము ఎక్కువ ఇబ్బంది పడిపోతాం సో నేనైతే ఎవరెస్ట్ ఎక్కేటప్పుడు ఎందుకు ఆబ్వియస్లీ ఎవరైనా అనుకుంటారు మా కోచ్ అనుకున్నారు మళ్ళీ మస్తాన్ బాబు అన్నగారు ఎవరైనా అనుకోవాల్సిందే ఎందుకురా ఈ బాధ ఎంత కష్టం ఎక్కడో నెల్లూరులో పుట్టి ఏడకు వచ్చి చనిపోవటం ఎందుకు ఊరు కానీ ఊరు దేశం కానీ దేశం భాష కానీ భాష అనిపిస్తుంది అనమాట ఒక్కసారి ఎవరెస్ట్ ఎక్కి దిగేసిన అనుకో మళ్ళీ ఎప్పుడు ఎక్కాల ఇంకో మౌంటైన్ అనే ఫీల్ అయితే మనకు ఖచ్చితంగా కలగ అది మనిషి కుంటే నేచర్ నేచర్ తర్వాత పైకి అట్లా ఆ కష్ట ఆక్సిజన్ మాస్క్ ఇబ్బంది కలిగించింది మార్చుకొని ఏదో బై గాడ్ గ్రేస్ కొంచెం నాకు భక్తి ఎక్కువ ఎంత కష్టపడ్డా దైవ భక్తి కూడా మనకి యాడ్ అవుతుంది అట్లా చిన్న చిన్న రెగ్యులేటర్ కొంచెం ఖరాబ్ అయింది అవి కూడా ఎక్క లేకుండా వస్తున్న వాళ్ళ దగ్గర తీసుకొని మనం అడ్జస్ట్ చేసుకున్నాము సో మా కోచ్ సజెషన్స్ ఇస్తూ ఉండేవారు స్టమక్ అంతా ఖాళీ అయిపోయిందా ఎలా చేస్తున్నా సూర్య ఈ ఈ స్టేజ్ దగ్గర ఇట్లా ఉండి ఈ వాడి ఈ ఫోన్స్ పనిచేస్తున్నాయా వాకీ టాకీ ఉంటుంది శాటిలైట్ ఫోన్ ఉంటుంది కనెక్షన్స్ ఉంటాయి ఉంటాయి ఓకే సో అలా చెప్తూ చేసుకుంటూ నేను చిన్నగా కష్టపడి ఎవరెస్ట్ పైకి వెళ్ళాక నేను స్పాన్సర్ల కోసం తిరిగేటప్పుడు చేతులు కట్టుకొని మా చేతులు నిల్చొని కాళ్ళ నొప్పులు పడ్డాయి వచ్చాయి అనమాట ఎవరెస్ట్ ఎక్కినా కూడా ఏం లేదు తిరిగేటప్పుడు అలా వచ్చింది అవన్నీ గుర్తొచ్చాయి ఎక్కడ పెనుబల్లి ఎక్కడ నెల్లూరు ఎక్కడ ఎవరెస్ట్ శిఖరం అంతే కదా కష్టపడ్డానిక ఎవరెస్ట్ శిఖరం సైతం మన పాదాల కిందకి వచ్చింది ఎక్కిన నిలబడ్డాక ఫస్ట్ నే భయం దండం పెట్టుకొని ఇలా ఉంటదండి ఆ నేపాల్ కి చైనాకి మధ్యలో ఇలా ఉంటది అనమాట ఎవరెస్ట్ ఇది ఇటు చై నేపాల్ నుంచి ఇటు వస్తారు చైనా నుంచి ఇటు వస్తారు సో బాగా ఎమోషనల్ గా ఫీల్ అయ్యి ఏడ్ చేసి ఆ ఇంట్లో వాళ్ళతో మాట్లాడాలనిపించింది ఛాన్స్ లేదు మా కోచ్ కి వాకి టాకీలా చెప్పాను సార్ ఐ ఆమ్ ద టాప్ ఆఫ్ ద ఎవరెస్ట్ అని గట్టిగా అరిచి చెప్పాను అప్పుడు ఎవరు లేరా మీ చుట్టుపక్కల మీరు ఒక్కరే ఉన్నారు ఆ స్పాట్ లో అవును సో అక్కడ ఫోటోలు దిగాలి మనం ఆ ఫోటోలు గుర్తిచ్చే మనకి సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు 
వన్ కనిపిస్తూ ఉండే దూరం నుంచి వేల మంది తిరిగి వస్తుంటారు ఎవరెస్ట్ ఎక్కలాకా ఆ టిబెట్లో కూడా చెప్తారు ఆ బాహుబలిలో చెప్పినట్టు ఆ ఎవరెస్ట్ శిఖరం వైపు వెళ్ళకండి అలా ఎక్కొద్దు అది ప్రాణాలు పోతాయి అటు సైడ్కి వెళ్తాయని ఆ టిబెట్ వాళ్ళు కూడా చెప్తుంటారు అనమాట బట్ మనం అక్కడికి వెళ్ళి ఆ సాధించిన తర్వాత ఆ ఇండియా ఫ్లాగ్ పట్టుకొని నిలబడ్డ తర్వాత నాకు స్పాన్సర్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి బ్యానర్ చూపించిన తర్వాత ఆ ఎనర్జీ అప్పటికే ఎనర్జీ ఏమి ఉండదు ఫుడ్ బాడీలో ఏమి ఉండదు మన ఫ్యాటే కరిగిపోతూ ఉంటుంది ఆ ఎక్కిన ఎంజాయ్మెంట్లో దిగుతాం దిగేటప్పుడు చాలా డెత్ రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే మౌంటైన్ ఇలా ఉంటుంది కాబట్టి ఇలా బాడీ కంట్రోల్ కోల్పోతాం మనం దిగేటప్పుడు పెద్ద పెద్ద ల్యాడర్స్ ఉంటాయి ఆ ల్యాడర్స్ పట్టుకొని ఎక్కేటప్పుడు అయినా దిగేటప్పుడు అయినా మన చేతికి ఉన్న గ్లౌజ్ వన్ పెయిర్ గ్లౌజ్ సెవెంటీ ఎయిటీ థౌసండ్ ఉంటాయి అలాంటి గ్లౌజెస్ కూడా తీసి ఒక్కసారి మంచ్ ఐస్ ఇప్పుడు నిప్పులో కొలనైనా కాలుతా ఉంటే ఎర్రగా ఉంటే పట్టుకుంటే చేయి బొబ్బర్ రాగద్ది లేకపోతే మరి అది కూడా లేచిపోతుంది ఐస్ అలా కాదు ఆ పట్టుకున్న దగ్గర నుంచి చాలా ఫాస్ట్గా ఎఫెక్ట్ అయిపోద్ది మొత్తం చనిపోయేదానికి కూడా ఛాన్సెస్ ఎక్కువ అనమాట చాలామందికి ఫింగర్ టిప్స్ పోయాయి నోస్ టిప్స్ కాలు బొటన వేళ్ళు కాలు ఫింగర్స్ ఇయర్స్ ఇక్కడ లిప్స్ చాలామందికి ఫ్రాస్ట్ బాడీ కట్ చేసి తీసేస్తుంటారు అయ్యో సో అట్లాంటి కండిషన్స్ ఉంటాయి ఎర్లీ మార్నింగ్ నడిచి వెళ్ళేటప్పుడు అయితే ఇప్పటికే నా ఆ సన్నివేశం నా కళ్ళ ముందు మెదిలాడినట్టే ఉంటుంది అలా ల్యాడర్స్ ఊగుతూ ఉంటాయి పట్టుకొని ఎక్కేటప్పుడు ఎటుపడిపోతాం అని భయం ఒక పక్క మనకుండే బ్యాగ్ ఆ రోప్స్ అన్ని ఫిక్స్ చేస్తాం మనమే ఫిక్స్ చేసుకుంటాం అవన్నీ కూడా పర్ఫెక్ట్గా చేసుకొని చాలా జాగ్రత్తగా క్లెయిమ్ చేయాల్సి ఉంటుంది వన్స్ ఎక్కేసిన తర్వాత ఆ ఆనందమే మనల్ని కిందకి దింపుతుంది దింపేలాగా కృషి చేస్తుంది అదే ఎవరెస్ట్లో తిరిగి రావటం చిన్నగా మళ్ళీ వచ్చి క్యాంప్లో ఉండి ఇంకా అందరికి చెప్పాను అప్పటికే న్యూస్లో పేపర్స్లో మొత్తం వచ్చేసింది అనమాట మే సిక్స్టీన్త్న ఎవరెస్ట్ ఎక్కాడని సెవెంటీన్త్న వచ్చింది ఇంకా కిందకి ఒక ఫైవ్ డేస్ పట్టింది నేను వచ్చేసరికి వచ్చి పేరెంట్స్తో మాట్లాడాను అందరూ చాలా సంతోషంగా భావించి ఇది చేశారు తర్వాత వచ్చి అప్పటి నుంచి కూడా అకాడమీ అనే కాన్సెప్ట్ మీద నేను జాబ్ అవన్నీ కూడా చూసుకోకుండా ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఉన్న ఏడు వందల యాభై ఎనిమిది వందల కోట్ల మందిలో ఎవరెస్ట్ ఎక్కిన వాళ్ళు ఐదు వేల మంది వాళ్ళలో నేను ఒకరిని సో ఇంత ఉండి కూడా మనం ఎందుకు జాబ్లోకి వెళ్ళాలా జాబ్ చేసుకోవాలా అనే కాన్సెప్ట్ మీద అడ్వెంచర్ అకాడమీ మీద ఫోకస్ చేసి చేస్తున్నాను టెండర్స్ అన్ని వేసుకున్నాను గవర్నమెంట్ నుంచి సపోర్ట్ లభించింది అవి కూడా ముందుకెళ్ళేలాగా ట్రై చేస్తున్నాను ప్రపంచంలో హైయెస్ట్ ఎవరెస్ట్ శిఖరం అది ఎక్కేశారు ఇంకా ఎక్కాల్సిన ఉన్నాయా ఉన్నాయండి సెవెన్ కాంటినెంట్స్ లో సెవెన్ హైయెస్ట్ పిక్స్ క్లైమ్ చేయటమే నా డ్రీమ్ ఆస్ట్రేలియా అది ఒక చిన్న మౌంటైన్ అది ఉన్నాయి ప్రయత్నాలు ఉన్నాయా ఉన్నాయి అన్ని ఉన్నాయి బట్ ఇక్కడ పనుల వల్ల ఇండియాలో ఉండిపోవాల్సి వస్తుంది అవన్నీ కూడా కంప్లీట్ చేసుకుని అగైన్ ఈ డిసెంబర్ చేస్తాను ఈ డిసెంబర్ ఎండ్ కానీ జనవరి కానీ వెళ్తాను అవి క్లైమ్ చేయటం కోసం ప్రపంచం మొత్తం కొండలు మీరు ఎక్కేసినట్టు పర్వతాలు అది ఒక రికార్డు అవును వెరీ గుడ్ మరి ఇంకా మరి ఎన్నో విజయాలు సాధించాలి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికీ కూడా ఇదండి ఈనాటి ప్రత్యేక కార్యక్రమం ఈ కార్యక్రమంలో ఇంటర్నేషనల్ మౌంటైన్ డే ఈ సందర్భంగా మనం మన నెల్లూరు వాసి సూర్యప్రకాష్తో చక్కటి సంభాషణ సాగించాము ఆ పర్వతం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి ఆ పర్వతం ఎక్కడం వల్ల దిగడం వల్ల ఎన్ని కష్టాలు నష్టాలు ఉన్నాయో చూసాం కదా మరి కేవలం ఆ పర్వతాన్ని ఎక్కడమే కాదు పర్వతం గురించి కూడా మనం తెలుసుకోవాలి ఆ తెలుసుకోవడానికి ఉద్దేశించిన రోజే ఈ ఇంటర్నేషనల్ మౌంటైన్ డే మరి మనందరం ఈరోజు ఆ పర్వతాల గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం థ్యాంక్ యూ మరో ప్రత్యేక కార్యక్రమంతో మళ్ళీ మీ ముందు ఉంటాను అంతవరకు సెలవు నమస్కారం మీ సింగం సీటు మళ్ళీ మోహన్ రావు
వైభవాన్ని తెలుగు నేల నలుచరగులా విస్తరిస్తోంది శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ ఈఆర్సీ సెంటర్ నెల్లూరు